सर मेरा कौन बात है एनुराल से ही मिला ना और दो टू मिनट सर मैं तो सर नेट यंग रिकॉर्डिंग अरु क्लाम आने पे हाँ मायरन सर रिकॉर्ड पढ़ने रे पर एन आने पे ले आने पे नेट आंधे एमसीक्यू का लिया नरिया पास जाना आप भी वो संदेश कर पढ़ने दे सर नराबर मां कर पाऊँ मायरन सर रिकॉर्ड पढ़ने टिंगे ले ला मायरन सर मुलायम आ महानी अल्पाटी अलवि <laughs> मिकवर मेकाले 
பொதறிவா சார் பொதறிவா சைக்காலஜில வர தானே சார் ஆ சரியா பியாஜையின் கோட்பாடு குழந்தைகளின் இந்த வளர்ச்சி பற்றி பியாஜையினுடைய கோட்பாடு குழந்தைகள் எந்த வளர்ச்சி பற்றி பற்றிய அறிவு வளர்ச்சி அறிவு விருத்தியாடி அறிவு வளர்ச்சி ஓம் சார் அறிவு வளர்ச்சி பற்றியது ஓம் கற்றல் கோட்பாடுகளின் செயல்பாடு ஆக்க நிலையை தொடர்பு படுத்தி எடுத்துரைத்தவர் கற்றல் கோட்பாடுகளுடைய செயல்பாடு ஆக்க நிலையை தொடர்பு படுத்தி எடுத்துரைத்தவர் கல்வி நோக்கங்களின் வகைப்பாட்டினை முதல் முதலில் அமைத்தவர் கல்வி நோக்கங்களுடைய வகைப்பாட்டினை முதன் முதலில் அமைத்தவர் புளூம் ஸ்கின்னர் தன்னுடைய சோதனைகளுக்கு எலியை தவிர வேறு எந்த உயிரியை பயன்படுத்தினார் ஆதார கல்வி திட்டத்தினுடைய மறுபெயர் பாரதா திட்டம் என்ன சார் வருமா சார் ஆதார கல்வி வந்து பாரதா அந்த இடத்துல வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்தியால பாரதா அந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கப்பட்ட பாரதா திட்டம் சொல்றது நைதலிம் என்றும் சொல்றது ஆனா அதுக்கு இது ஒன்று ஒன்றது எனக்கு தெரியல கற்பித்தலில் தொழில்நுட்பம் என்ற நூலை எழுதியவர் ஸ்கின்னர் பியாஜையின் அறிதல் வளர்ச்சி படிநிலை கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் செயலுக்கு முற்பட்ட நிலையில் உள்ள குழந்தைகளின் வயது பியாஜையின் அறிதல் வளர்ச்சி படிநிலை கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் செயலுக்கு முற்பட்ட நிலையில் உள்ள குழந்தைகளுடைய வயது வரம்பு ரெண்டு ஆண்டு முதல் பதினோரு வயது வரை பிள்ளை பருவம் அது அறிதல் வளர்ச்சி படிநிலை கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் செயலுக்கு முற்பட்ட நிலையில் உள்ள குழந்த குழந்தைகளினுடைய வயது ரெண்டு தொடக்கம் பதினொன்று ஆன்சர் அதுல இருந்துச்சு பிள்ளை பருவம் தானே அறிதல் வளர்ச்சி படிநிலை கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் செயலுக்கு முட்பட்ட நிலையில் உள்ள குழந்தைகளின் வயது செயலுக்கு முற்பட்ட செயல் அப்படி வரும் தானே சார் செயலுக்கு முற்பட்ட காலம் நாலா பிரிச்சு கார்பியாஜே முதல் பிறந்த அதான் செயலுக்கு முற்பட்ட காலம் என்ன சார் அவ்வளவுதான் கொஞ்சம் நான் பார்த்த நான் கேள்விகள் நல்ல கேள்விகள் சார் வேற யாராவது சொந்தம் சார்
சார் பதினாலு வகையான இயல்பூக்கங்களை கூறிய மக்டூக்கள் அதனுடன் எத்தனை வகையான மனவளிச்சிகளை குறிப்பிடுகின்றார் பதினாலு வகையான இயல்பூக்கங்களை கூறிய மக்டூக்கள் அதனுடன் எத்தனை வகையான மனவளிச்சிகளை குறிப்பிடுகின்றார் பதினஞ்சு வகையான மனவளிச்சிகள் என்று இருந்துச்சு சார் கல்வியும் ஜனநாயகம் பற்றி பார்ப்போம் ஒரு கனவே கேட்டது கொஞ்சம் விஷயம் நான் தெரிஞ்சு எடுத்திருக்கேன் ஜனநாயகம் என்றது மக்களால் மக்களுக்கான ஆட்சியை தான் நாங்கள் ஜனநாயகம்னு சொல்றோம் மக்களால் மக்களுக்கான ஆட்சி இது ஆதிர காந்திங்கிற தரவிளக்கணும் ரூல் ஆஃப் த பீப்புள் இந்த கிரேக்க சொல் தான் டெமோக்ரஸி என்றது ஒரு கிரேக்க சொல்லில் இருந்தது அப்ப இந்த ஜனநாயகம் என்றது வகுப்பறையில பாடசாலையில வீடுல வகுப்பறை எல்லாத்துலயும் இருக்க வேணும் இந்த ஜனநாயகத்தினுடைய பண்புகள் முக்கியமான பண்புகள் நான்கு இருக்கு ஒன்று வந்து சுதந்திரமான தேர்தல் சுதந்திரமான தேர்தல் மூலம் ஆட்சி முறைகள் ஏற்படுத்தப்பட இதுக்கு வந்து பாடசாலையில என்ன உதாரணம் சொன்னால் பாடசாலைகள்ல மன்ற தெரிவு மாணவர் தலைவர் தெரிவு மற்றும் பாராளுமன்றம் அதாவது மாணவர் பாராளுமன்றம் போன்றவை சுதந்திரமான தேர்தல் சுதந்திரமான தேர்தல் முறைக்கு உதாரணமாக கொள்ளலாம் இரண்டாவது வந்து என்ன இரண்டாவது பண்பு மக்கள் பண்பேற்பு பங்கேற்பு உயிர்ப்பாக இருத்தல் அதாவது இங்க தீர்மானம் மேற்கொள்வது வந்து மக்களாக இருப்பினர் இதுக்கு உதாரணமாக பாடசாலைகள்ல அதிபர் கூட்டங்கள்ல வந்து பங்கேற்பு தீர்மானம் எடுத்தல் கலந்துரையாடல் மூலம் முடிவுகள் அதாவது பங்கேற்பு தீர்மானங்கள் மூலம் அதாவது கூட்டங்கள் ஊடாக பங்கேற்பு தீர்மானங்கள் மூலம் முடிவுகள் எடுக்கப்படுறது அதே மாதிரி பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கம் இந்த மக்கள் பங்கேற்புக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் மூன்றாவது படியம் சகல பிரசைகளுக்கும் அடிப்படை மனித உரிமைகள் இருக்க அந்த உரிமை மீறல்களுக்கு தொடர்பில் வந்து மனித உரிமை ஆணக்கு நீதிமன்றம் என்ற உதவியை நாங்கள் நாடக்கூடியதா இருக்கும் பாடசாலைகள்ல பிள்ளைக்கு உடல் ரீதியான தண்டனைகள் வழங்கக்கூடாதுன்றது சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டு விஷயம் இதே மாதிரி பிள்ளைகள் வந்து உள ரீதியாக பாதிக்கப்படக்கூடாது இதுக்கு உதாரணமாக அதாவது சிறுவர் நேய பாடசாலைகள நாங்கள் சொல்லலாம் இப்படி அமைக்கப்பட்டதுதான் சிறுவர் இதுக்காக இந்த நோக்கங்களை அடையும் வகையில சிறுவர் நேய பாடசாலைகள் பிள்ளை நேய பாடசாலைகள் இலங்கையில காணப்படுகிறது அடுத்தது சிறுவர் உரிமைகள் பட்டயம் சர்வதேச கட்டுறுத்து எல்லாம் இது பற்றி சொல்லுகிறது அடுத்தது சட்டத்தின் ஆட்சி ரூல் ஆஃப் ரோ சகல மாணவர்களையும் சமமாக மதித்தல் இனம் சாதி அப்படின்னு பார்க்காம அதாவது வேற்றுமை காட்டாது எல்லாரையும் ஒரே இதுல உள்வாங்குறது அடுத்தது பல்கலைக்கழகங்கள்ல வந்து ஆளுநர் சபை காணப்படுறது செனட் சபை காணப்படுறது அதுல மாணவர்களுக்கு அங்கத்துவம் வழங்கப்படுறது இதெல்லாம் வந்து சட்டத்தின் ஆட்சிய உதாரணமாக கொள்ளலாம் அடுத்தது வந்து இந்த உரிமை போராட்டங்கள்ல ஈடுபடுறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுற தொழிற்சங்க போராட்டத்துல ஈடுபடுறது எல்லாம் வந்து சட்டத்தின் ஆட்சிக்குரிய உதாரணங்கள் ஜனநாயகத்தினுடைய நடைமுறை பயன்களை நாங்க பார்த்தோம் சொன்னால் பலர் இணைந்து முடிவெடுக்கலாம் நாளையும் திருப்ப சொல்றேன் ஓகே ஒன்று வந்து சுதந்திரமான தேர்தல் மூலம் ஆட்சி முறை இரண்டாவது மக்கள் பங் பங்கேற்பு உயர்வாக இருத்தல் மக்கள் பங்கேற்பு உயர்வாக இருத்தல் மூன்றாவது விடயம் சகல பிரஜைகளுக்கும் அடிப்படை மனித உரிமைகள் இருத்தல் நான்காவது சட்டத்தின் ஆட்சி அஞ்சாவது மிஸ் சொன்னவா ஊடக சுதந்திரம் இது எங்க இருந்து பார்த்து எடுத்துறீங்க மிஸ் வேண்டா மிஸ் ஓகே 
அடிப்படை மனித உரிமைகள் காணப்பட அறிவித்தார் சகல பிரஜைகளுக்கும் அடிப்படை மனித உரிமைகள் இருக்க மொழி சாதி பரம் தொள்ளாந்தர் காலத்திலேயே கட்டாய கல்வி வந்து இலங்கை நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு ஐந்து தொடக்கம் பதினான்கு வயதுக்கு இடைப்பட்ட சகல பிள்ளைகளுக்கும் கல்வியை கட்டாயமாக்குதல் பாராளுமன்றத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி இது ஒரு தொழுதி கொள்ளுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ஜனவரி மாதம் முதலாம் தேதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது இது வந்து அஞ்சு தொடக்கம் பதினாலு வரை கட்டாய கல்வி இப்ப வந்து அஞ்சு தொடக்கம் பதினாறு மாத்தியாச்சு அந்த டேட் யாராவது தெரிஞ்சா அப்டேட் பண்ணி சொல்லக்கூடிய சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் சென்றவரிடம் தான் இந்த பதினாறு வயதுன்றது வந்த அந்த டேட்டோட அந்த இதோட தெரிஞ்சா சொல்லலாம் எல்லாரையும் நாங்க தற்போது தற்போது அது வந்து அது விஸ்தரிக்கப்பட்டிருக்கு அஞ்சு தொடக்கம் பதினாறு எழுதி முடிச்சிருக்கலாம் இந்த இது தெரியாட்டி அப்படி எழுதிவிட்டா சரி முப்பதாம்ட்டி <laughs> 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 இவருடைய காலத்துல எங்கட கண்ணங்கரட சீர்திருத்தத்திலையும் அஞ்சு தொடக்கம் பதினாலு தான் இருக்குது அல்ல கட்டாய கல்வி இப்ப கடைசியா வந்த ரிஃபார்ம்ஸ்லதான் சார் அது கட்டாய கல்வி அதான் நாங்க கதைச்சு நாங்கள் அந்த இளவயது கற்பனை தடுக்கிறது வந்தது மற்றது அனைவருக்கும் கல்வி என்ற இது 
மற்றது கற்றல் சமூகத்தை உருவாக்க அந்த டோ ஜம்பியன் மகாநாடு அதில் எடுத்த முடிவுக்கு பிறகு தான் இந்த இலங்கை மதுக்கு வலி சேர்க்கும் வகையில் அந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தது ஓகே அதே மாதிரி நாங்கள் இதுல வந்து ஜனநாயக பாம்புக்கு சொல்லலாம் இலங்கையில வந்து இலவச கல்வி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு சி டபிள்யூ டபிள்யூ கண்ணங்கரால அக்டோபர் மாதம் முதலாம் தேதி நடைமுறை கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்தது வந்து இந்த இலவச சீருடைகள் இலவச மதிய போசனம் மற்றது அக்கரஹர காப்புறுதி பதிமூன்று வருட உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட கல்வி இலவச சீருடை விநியோகம் இலவச வவுச்சர் இப்படியான திட்டங்களை உதாரணமாக சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து கல்விய சனநாயகமாக்குறதுக்காக எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் மற்றது இலங்கையில கல்வி கல்வி சார் நோக்கங்கள் குறிக்கோள்கள் வந்து ஜனநாயக தன்மையை வலியுறுத்துறதுக்கு உதாரணங்களை சொல்லலாம் இப்ப நாட்டின் தேசிய ஐக்கியத்தையும் ஒருமைப்பாட்டையும் கட்டி எழுப்புறது அந்த தேசிய குறிக்கோள்களை வச்சு சொல்லலாம் அடுத்தது கல்வியை சனநாயப்படுத்துவதால இப்பற நன்மைகள் ஒன்று வந்து சிறந்த சமூகம் ஒன்று உருவாக்கலாம் அடுத்தது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை காட்டி எழுப்பலாம் பால் சமத்துவம் அதாவது பெண்கள் பெண் கல்வியை வலுவூட்டலாம் வறுமை சுகாதாரம் கோஷாக்கு போன்றவற்றை விருத்தி செய்யலாம் நாட்டை அபிவிருத்தி அடைய செய்யலாம் மனித உரிமைகளை வந்து சிறப்பாக பேணலாம் இதுல அந்த மனித பண்பு சுட்டி வளர்ச்சி அடையும் சொல்லுங்க ஓ எல்லாம் சொல்லலாம் இப்ப நான் சுமார் கொஞ்சம் தான் உங்களுக்கு சொல்லிடலாம் மிச்சம் அதை வச்சு நீங்க சொல்லலாம் நிறம் மதம் இனம் மொழி சாதி பரம்பரை தொழில் மேலாதிக்கம் என்ற அடிப்படையில விடுபட்டு எல்லாருக்கும் அந்த கல்வி வழங்கணும் என்று சேர் சொன்னவர் சந்திரசேகரன் சார் மற்றது அந்த இன ஒதுக்க கல்வி முறை சார் ஒரு சிலருக்கு ஒரு சில இனத்தவருக்கு மட்டும்தான் கல்வி மற்ற இனத்தவர்களுக்கு கல்வி சரி வராது என்ற இது மற்ற பிள்ளைகள் தாங்கள் கற்றல் தொடர்பாக எதனையும் தெரிவு செய்யக்கூடிய ஒரு உரிமை பிள்ளைகளிடத்துல இருக்கணுமா பிள்ளையில் மேற்கொள்ளப்படும் தீர்மானங்களில் பிள்ளை பங்கு கொள்ளும் உரிமை சம உரிமை வாய்ப்புகள் வழங்கப்படணும் மற்ற பாடசாலை கல்வியானது தேவையான சமூகத்தின் தேவை நாட்டின் தேவைகளை நிறைவேற்றக்கூடியதாக இருக்கணுமா மாணவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான பாடங்களை தாமே தெரிவு செய்து சுயாதீனமாக தங்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மாணவர் சுயாதீனமாக செயற்படக்கூடிய முறை இருக்கணுமா அட இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் சொன்னவர் சார் இந்த செயல் திரு செயல் திட்ட கற்றல் முறை பிரச்சனைகளை அடிப்படையாக கொண்டு செயல் திட்ட கற்றல் முறையில பாடசாலையில் பல குழுக்களை ஏற்படுத்தி சுய மதிப்பீடு செய்யணுமா மாணவர் தன்னுடைய கற்றல் செயற்பாடு தானே மதிப்பீடு செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகளை இந்த ஜனநாயக கல்வி வழங்குது என்று சேர் சொன்னவர் சார் மற்றது இத தவிர வந்து அந்த ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஒரு பாடசாலை அருகில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை திட்டம் அது சொல்லலாம் மாணவர்கள் மாணவர்களுக்கு விருப்பத்துக்குரிய பாடங்கள் இருக்கிறபடியால் அந்த சனநாயகத்துக்கு அதாவது விருப்ப தெரிவுக்கு 
முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுறது அண்மித்த பாடசாலை தானே சார் அது அருகில் உள்ள பாடசாலை சிறந்த பாடசாலை நல்லாட்சி அரசாங்கம் மற்றது கல்வியில சமத்துவம் மற்றும் நியாயத்தன்மை அப்படி சம சமநீதி போனப்படுறது மற்ற சார் பாடசாலை கல்வியில ஜனநாயக பண்புகளை வர வளர்ப்பதற்காக தான் அந்த அரசாங்கம் பாலிம் பாராளுமன்ற பாரா மாணவர் பாராளுமன்றத்தை கொண்டு வந்த சார் ஓ பாராளுமன்றம் சொன்னேன் தரப்படுத்தல் சட்டம் சார் கல்வி சட்டத்தால தானே சார் அந்த கல்வி சீர்திருத்தமே வந்து வேறு பிரச்சனைகள் அந்த போராட்டம் கூட ஆரம்பமாகிறது விமர்சனம் கல்வி சான்றிதழ்கள் கலாச்சாரம் உருவாகி எல்லாரும் இப்ப கல்வி சான்றிதழ் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு மாதிரி ஒரு கருத்துன்னு சொன்னாரு என்ன மற்ற இலங்கையில மொழி ரீதியான பாடசாலைகள் இருக்கு சார் மொழி ரீதியா பாடசாலைகள் பிரிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி மத ரீதியா மொழி ரீதியா அது அந்த விமர்சனத்துக்குள்ள வரும் சார் ரகு சார் அந்த இவானி செய்யுங்களே நேற்று கேட்டு நீங்க மற்றது பாடசாலை ஒரு சமூக நிறுவனம் விளக்குகண்ட பாடசாலை ஒரு சமூக நிறுவனமாகவும் விளக்கு யாராக கருத்துரைக்க கல்வியில வந்து இப்ப அங்க மாணவர்கள் இருக்கிற சிறுவர்கள் ஆஹ் சிறுவர்கள் வந்து அடிப்படை கல்வி அறிவையும் கற்றல் திறன்களையும் கலாச்சார பெருமானங்கள் விதிமுறைகளை விளிமியங்களை பெற்றுக் கொள்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பாக பாடசாலை இருக்குது ஆகவே அது ஒரு சமூக நிறுவனம் திருப்பி சொல்லுங்க சார் இருக்கா பாடசாலை ஒரு சமூக நிறுவனமாகவும் கருத்துரைக்கண்டா இப்ப நாங்க சொல்லலாம் ஆஹ் முதல் வந்து கல்வி ஒரு சமூக நிறுவனம் கல்வி ஒரு சமூக நிறுவனம் அந்த அதுல பாடசாலை என்ற அமைப்புல வந்து ஆஹ் சிறுவர்கள் இருக்கலாம் சிறுவர்களுக்கு அடிப்படை கல்வி அறிவை வழங்குறதுக்காகவும் கற்றல் திறன்களை வழங்குவதற்காகவும் கலாச்சார பெருமானங்கள் விதிமுறைகள் விளிமியங்களை பெற்றுக் கொள்வதற்காகவும் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பு பாடசாலை அந்த வகையில் பாடசாலை ஒரு சமூக நிறுவனமா இதே மாதிரி இப்ப கல்வி ஒரு சமூக நிறுவனமாக மட்டும் கேட்டாலும் இதே விஷயத்தை தான் நீங்க எழுதலாம் இதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இதுல இருக்கு சார் பாடசாலை என்பது தனது சொந்த கலாச்சாரத்தை பேணி செல்லுகின்ற ஒரு மத்திய நிலையமாக சமுதாயத்தினால் ஆக்கப்பட்ட பிரதானமான ஒரு நிறுவனம் பாடசாலை என்பது தனது சொந்த கலாச்சாரத்தை பேணி செல்கின்ற ஒரு மத்திய நிலையமாக சமுதாயத்தினால் இல்ல சமூகத்தினால் ஆக்கப்பட்ட பிரதானமான நிறுவனம் எனவே பாடசாலையானது எனவே பாடசாலையானது கல்வி தொடர்பான பாரிய பொறுப்பினை ஆற்றுவதற்காக சமூகத்தினாலே ஏற்படுத்தப்பட்ட நிறுவனம் என்பது அதே மாதிரி இப்ப பாடசாலை என்ன முக்கியமான இன்னொரு தொழில் வந்து ஆஹ் கலாச்சாரத்தை வந்து கையளிக்கிறது பாடசாலைகளின் ஊடாக கலாச்சாரங்கள் வந்து கலாச்சாரம் சமூகத்தில் கையளிக்கப்படுகிறது 
அல்லது கல்வி ஊடாக கலாச்சாரம் வந்து கையளிக்கப்படுகிறது அதான் சார் நீங்கள் சொல்றது இப்ப சமூக தேவைகளை நிறைவு செய்யறது தானே பாடசாலை சமூகத்தினருக்கு ஒருதான் பாடசாலை என்று சொல்றோம் அப்ப சமூக நிறுவனம் ஒன்றில் காணப்பட வேண்டிய மூல மூலங்கள் ஒரு மக்கள் தொகுதி இருக்கும் அல்லது குழு இருக்கும் அடுத்தது பொதுவான ஆர்வங்கள் அல்லது விருப்பங்கள் பிணைக்கப்பட்டிருக்கணும் பொருள்சார் வளங்கள் இருக்கும் விதிமுறைகள் சட்ட திட்டங்கள் இருக்கும் சமூக உறுப்பினர்களை திருப்தி படுத்துகின்ற சமூக தேவைகளை நிறைவேற்ற நடக்கும் மற்றது அன்றைக்கு ஒருக்க இந்த இதை பற்றி ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்து டவுட் வந்தது இவர் போலோ பிரேரி வந்து எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் என்று யாரா சொல்லுங்க அவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்த போலோ பிரேரி பிரேரி வந்து அது போலோ பிரேரி பிரேரி அந்த பீனா பீனா பிரேரி பிரேசில் நாட்டை சேர்ந்தவர் சரியா அது நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணினேன் பிரேசில் நாட்டை சேர்ந்தவர் எங்க பிரேசில்ல வந்து வடகிழக்கு பிரேசில்ல வந்து என்ற கிராமத்துல அந்த சின்னல்ல வந்து இவருக்கு சரியான வறுமை ஆஹ் மற்றது வந்து இவர் காலனித்துவ சுரண்டலுக்கு எல்லாம் உள்ளாகி இருக்கிறார் இதால தான் வந்து இவர் அறிவு நிலையில அனுபவ நிலையில வந்து தமது கருத்துக்களை முன்வைக்கிறார் அதாவது காலனித்துவ நிலைநிறுத்தலுக்கு எதிரான அல்லாடி காலனித்துவ ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான கல்வி முறையை தான் வந்து இவர் கண்டிக்கிற அதாவது ஒடுக்குவோருக்கு சாதகமாகவும் கல்வி என்பது ஒடுக்குவோருக்கு சாதகமாகவும் ஒடுக்கப்படுவோருக்கு பாதகமாகவும் இருக்கிறத வந்து இவர் கண்டிக்கிறார் ஆனால் இவர் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இவர் வந்து அஹ் இவர் என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு பிரேசில உருவாயின அந்த ராணுவ புரட்சி அப்படி ராணுவ சர்வாதிகார வன்முறையால வந்து போலோ பிரேரி வந்து நாடு கடத்தப்படுகிறார் அப்ப இவர் பிரேசில இருந்து அஹ் தென் அமெரிக்காவில சிலி என்ற நாட்டுக்கு இவர் நாடு கடத்தப்படுகின்ற அவர் பிறந்த நாடு வந்து பிரேசில் தான் பிரேசில் பீனா பிரேரி பீனா அப்ப பீனா பீனா ஞாபகம் சொல்லும் பிரேசி பிரேரி இவர் நாடு கடத்தப்பட்ட இடம் தான் வந்து தென் அமெரிக்க நாடுகள்ல வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கிறார் அங்க வந்து தன்னுடைய கல்வி பணியை தொடர்றார் பிறகு என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் பிரேசில் அரசாங்கம் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் அந்த புரட்சியாளர்களுக்கு வந்து பொது மன்னிப்பு வழங்குது அப்ப பிறகு என்ன செய்யற பிரேரி திருப்பியும் தன் தாய் நாடான பிரேசிலுக்கு போற சார் எந்த புக்ல இது சார் கல்வி கோட்பாடு சபாசரண்ட புத்தகத்துல சார் நூத்தி ஓராம் பக்கத்துல இருக்கு என்னன்னா ராசனாயிட்ல தென் அமெரிக்காவை புறப்புறமா கொண்டாண்டு போட்டிருக்கு அப்ப அதான் நான் எந்த புக்கண்டா அதான் சொல்லலாம் அவர் இல்ல அந்த ஜெயா சார் சொல்றது அந்த நெட்லை மதிய தகவல்கள் இருக்கு நான் பார்த்தேன் சரி சார் அதுக்கு என்ன இவரானே வங்கி முறை கல்வி பேங்கிங் பேங்கிங் வங்கி முறை கல்வியை சொன்னதும் இவர் தான் ஒடுக்குமுறை கல்வியும் வங்கி முறை கல்வியும் முக்கியமான விஷயம் அவர் சொன்னதுல அடுத்தது வந்து அந்த நேற்று வந்து அந்த இந்த வாசகம் மெனச்சான்று வாசகம் அது நான் இதுல போட்டு நான் பார்த்து நீங்களோ இல்ல அது வந்து ஆங்கிலேய காலத்துல பிரித்தானிய காலத்துல வந்து சமயம் கற்பித்தல் தொடர்பாக ஆஹ் 
ஏற்பட்ட இதற்கு சமய கல்வி தொடர்பாக ஒரு தீர்மானம் தான் வந்து மேனச்சான்று பாச ஓகே ஓகே நானும் பார்த்துறேன் ஓகே சரி அந்த விட மார்க் பண்ணின பேப்பர் போட விடுமா மற்றது இந்த போலோ பிரதி சார் முட்கவிப்பு முறை கல்வி முறை பொருத்தமானது என்று சொல்லி ஸ்லைட்ல போட்டிருக்கு அத அது பற்றி இருக்கும் அதுல சபாசாரோட இதுல இதை விட வேற ஏதாவது எக்ஸாமுக்கு நீங்க ஏதாவது சொய்ஸ் பண்ணி வரக்கூடிய அந்த கெஸ் பண்ணி வச்சு கொஞ்சம் கேடியில சொல்லுங்க நம்ம சார் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது வேற போலோ பிரேரி பற்றி சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வந்திருக்கு வங்கி முறை கற்பித்த தொடர்பாக போலோ பிரேரியின் கருத்துக்களை விளக்குதான்னு சொல்லி ஆமா வந்துருங்களுக்கு இதுலயும் தந்தது அதுல இந்த ப்ரசன்டேஷன் ஸ்லைட்ல போட்டிருக்கு முட்கவிப்பு கல்வி முறை பொருத்தமானது வந்து போட்டிருக்கு அந்த முட்கவிப்பு கல்வி முறை பற்றி சபாசன்ற புத்தகத்துல என்ன இருக்குது அது பாத்தீங்களோ முட்கவிப்புன்றதோ அறிகிறான் அது மட்டும் இல்ல மனிதனுடைய முன்னோக்கி அந்த அசைப்பதற்கான உபாயங்கள் பிரச்சனைகள் அப்படியான அறிவ ஊட்டப்படுறதான் அந்த முட்கவிப்பு மற்றது உள்ளடங்கல் கல்வி தொடர்பான பிரகடனம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு செலம் என்கா பிறகடனம் தான் அந்த உள்ளடங்கள் கல்வி அதுக்கு பிறகு அந்த உள்ளடங்கள் வகுப்பறைகள் தொடர்பாக அதிக அளவு தரிசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது சரியான சொற்பிரயோகம் உள்ளடங்கள் உள்ளடக்க கல்வியா கண்டி சரி சார் உள்ளடங்கள் அல்லது உள்ளடக்க ஆஹ் உள்ளடக்கி விசேடதவை எப்ப அவை எப்ப விசேடதவைன்னு சொல்லக்கூடாது அது இப்ப மாற்று வேலை உடையோ கருவிவாத சிந்தனையை முன்வைத்தவர் கருவிவாத சிந்தனையை முன்வைத்தவர் டோன் டூ நவீன சமூகவியலின் தந்தை அந்த மிஸ் சொன்னோம் அந்த 
एमिल डर का है मिल डर का है आड़ी कट मानम मेट कट मानम आ क्यों बेटे वैली रिटर्न डी फोर्ड पार्ट मार्क्स इशॉप फोर्ड पार्ट उधान उलवियलवाद मुझे अभी जेर्मनोटूट मुपोकवियल मनिप विदवा
வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை காண கல்வி உதவ வேண்டும் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை காண கல்வி உதவ வேண்டும் இவ்வாறுதான் வாழ வேண்டும் என்ற சுமையை இவ்வாறுதான் வாழ வேண்டும் என்ற சுமையை மாணவர் மீது ஆசிரியர் சுமத்திவிடக்கூடாது வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை காண கல்வி உதவ வேண்டும் இவ்வாறுதான் வாழ வேண்டும் என்ற சுமையை மாணவர் மீது ஆசிரியர் சுமத்திவிடக்கூடாது அடுத்தது மாணவர் மைய கல்வி மூன்றாவது அம்சம் மாணவர் மைய கல்வி நாலாவது ஆசிரியர் தமது எண்ணங்களை மாணவர் மீது சுமத்திவிடக்கூடாது எதை கேட்க வேண்டும் என்பதை மாணவர்களே தெரிவு செய்ய வேண்டும் எதை கேட்க வேண்டும் என்பதை மாணவர்களே தெரிவு செய்ய வேண்டும் ஆசிரியர் தமது எண்ணங்களை மாணவர் மீது திணிக்க கூடாது ஆசிரியர் தமது எண்ணங்களை மாணவர் மீது திணிக்க கூடாது முழு கட்டுமானவியலை வலியுறுத்திய வலியுறுத்திய இனத்தவர்கள் என்று கேட்டா முழு கட்டுமானத்தை அதிக அளவு வலியுறுத்திய இனத்தவர்கள் ஜூதர்கள் 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 கடவுளால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிள்ளை என்ற கருத்து இருக்கிறது மற்ற ஜூதர்கள் வாழ்க்கை கல்வி என்ற செயற்பாடு ஆற்றல் எல்லாம் வந்து தனித்துவமானது நாளையோட இந்த சும் கிளாஸ் நிப்பாட்டுவோம் நீங்களா படிக்க வேணும் என்ன சிக்கல நான் வளமையில அந்த எங்களுக்கு கிளாஸ் போட்டு பழகிட்டு அப்ப நான் ஒன்பது மணிக்கு வர ஒரு நாள் நித்திர முடிக்க அப்படி ஒரு நேரத்தை நான் காணும் தெரியல எனக்கு அது ஒரு சிக்கல் அப்படின்னு வேறு விழா போட்டா ஓகே நான் அப்ப தொடர்ந்து இதே டைமே இல்ல நான் எனக்கு பிரச்சனை இல்ல நீங்க திருப்பி சுயமா படிக்கிறதுக்கும் டைம் ஒண்ணு போடும் இல்ல உங்களோட மூல ஏதாவது கிரியாச்சு எடுக்கிறதுக்கு தோத்து கொண்டு செய்தா நல்ல பிரியோசனை நல்லா ஆனா இப்ப என்ன பிரச்சனை சொன்னா அந்த பா பழைய பாஸ் பேப்பரை பத்தி நாங்கள் செய்யல இப்ப சிலவர்ஸ் ஒன்று ரிவைஸ் பண்ணி இருக்குது அடுத்த பிரச்சனை எம்சிக்யூ ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு பாஸ் பேப்பர் செய்து பெருசா வராது ரெண்டபடியா அந்த எல்லாத்தையும் கதைக்க வேண்டியும் அப்படி ஒரு தேவையும் இருக்குது உங்க கருத்து சொல்லலாம் இது என்னுடைய கருத்து இப்ப பாஸ் பேப்பர் ஃபுல்லா ஒன்று இப்ப இந்த கட்டிலையும் பருவம் அது இப்ப எங்களுக்கு சிலவர்ஸ் இல்லையா நினைக்கிறேன் இப்ப உலவியலை பொறுத்த மட்டும் கட்டிலையும் பருவம் நாங்கள் வந்து முதல் அந்த 
மட்டும் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> <laughs> கொஞ்சம் தொடர்ந்து ஒரே ஆளை காட்சி வந்து போர் அடிக்கும் வந்து யோசிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சூமுக்கு ஒருத்தர் பேரா விட்டுட்டு சொல்லுங்க ஒரு <laughs> 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 கொள்கை மீது விமர்சனங்கள் உள்ள போதிலும் எமது பாடசாலை கலை திட்டத்தை வடிவமைப்பதில் அக்கொள்கையின் செல்வாக்கு இன்றும் உள்ளது உளவியல் தொடர்பான மாதிரியும் தேவை இது வரைக்கும் அருள்மணி சார் படிப்பிச்சாது இங்கிலீஷும் தமிழும் கிளந்து அதுவும் ஒரு ஆள் ஒரு இடத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்த சில விஷயங்கள் நாங்க கதைக்காமலே இருக்கிறோம் அது கட்ட மற்றது மொழி விருத்தி மொழி விருத்தி கலாமணி சார் அதுவும் கொஞ்சம் பார்க்க வேணும் அது தொடர்பாக கொண்ட செய்தா தான் தத்துவம் கொஞ்சம் பார்த்த மாதிரி இருக்கு அந்த கட்டல் பல்வகமை சாரி அதுவும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் சும்மா மேலோட்டமா பார்த்தனாங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா போகலாம் யோசிக்கிறேன் கொஞ்சம் கலந்தாலே
வீட்டுல நான்மையா படிக்கிறது இல்ல நேரம் இல்ல எங்களுக்கு அப்படி தொடர்ந்து கிளாஸஸ் தானே எல்லாரும் செய்வினம் நிறைய பேர் இல்லை மரகாயா இருக்கணும் ஒன்றும் தெரியாத அப்படியே இல்லாம போயிருக்கள் தான் இப்ப ஒரு இப்படி செய்து முடியாது நாங்களும் கட்டாயம் செய்யணும் தேட வேண்டிய கட்டல் சமூகத்தை பத்தி கொஞ்சம் விஷயம் நான் சொல்றேன் மட்டும் போகட்டும் ஷெடியூல் பண்ணியே விடுவோம் அப்படி மட்டும் மணியோட நிப்பாட கூடிய மாதிரி அப்ப ஒரு மணி நேரத்துக்கு கொஞ்சம் நிறைய கதைக்க வேணும் எதிர்பார்க்கிறேன் நான் என்ன கதைக்காம கற்றல் சமூகத்தை பற்றி கொஞ்சம் விஷயம் சொல்றேன் கற்றல் சமூகம் என்பது இது கல்வியை மையமாக கொண்ட சமூகம் அதுல ஆங்கிலத்துல லேர்னிங் சொசைட்டி என்று சொல்லுவோம் இது வந்து வாழ்நாள் நீடித்த கல்வியோட தொடர்புடையது கற்றல் சமூகம் கற்றல் வேலை போன்றனவும் இதோட தொடர்புடைய பதங்களாக காணப்படுகிறது நெருங்கிய தொடர்பு அதாவது வாழ்நாள் நீடித்த கல்வியோட தொடர்புடையதாக கற்றல் சமூகம் மற்றும் கற்றல் வேலை கற்றல் வேலையை நாங்கள் ஆங்கிலத்துல லேர்னிங் வேப்பன் சொல்லுவோம் கற்றல் வேலை கற்றல் சமூகமானது கற்றல் வேலை ஆகியவற்றுக்கு நிலையான அறிவு தொகுதிகள் காணப்படுவதில்லை கற்றல் சமூகத்துக்கோ அல்லது கற்றல் வேலைக்கோ நிலையான அறிவு தொகுதி ஒன்று இல்லை அதாவது இங்கு அறிவு மீண்டும் மீண்டும் புதுப்பிக்கப்படும் நிலையே காணப்படுகிறது அதால நாங்க இப்பவும் வி ஹேவ் டு அப்டேட் இந்த நிலை நாங்க எங்களை இட்டப்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேணும் அறிவை புதுப்பிக்கக்கூடியவாறு அவசியமான உபகரணங்கள் சந்த உபகரணங்களும் சந்தர்ப்பங்களும் கற்றல் சமூகத்தில் காணப்படும் ஒரு கற்றல் சமூகம் என்று சொன்னால் அதுல அறிவை புதுப்பிக்கக்கூடியவா கூடியதுக்கு அவசியமான உபகரணங்களும் கற்றல் சந்தர்ப்பமும் காணப்படும் கற்றல் சமூகத்திலே முறை சார்ந்த முறை சாராத முறையில் கல்வி செயற்பாடுகள் நடைபெறுவதால எவரும் தான் விரும்புகின்ற நேரத்தில் விருப்பமான இடத்தில் விரும்புகின்ற அளவு கற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு மீண்டும் சொல்றேன் கற்றல் சமூகத்தில் முறை சார்ந்த முறை சாராத முறையில் கல்வி செயற்பாடுகள் இடம்பெறுவதால் எவரும் தான் விரும்பும் நேரத்தில் விருப்பமான இடத்தில் விரும்பும் அளவு கேட்க வாய்ப்பு உண்டு அடுத்தது கற்றல் சமூகத்தில் எல்லா நபர்களும் கற்றல் வளமாக மாறுவார்கள் நாங்கள் படிக்கிற நோக்கம் எல்லாரும் ஒரு கற்றல் சமூகத்துக்கு உள்வாங்கவன் எல்லாரும் ஒரு கற்றல் வளமாக மாறவர் வாழ்நாள் நீடித்த கல்வி நிறுவப்படும் போது கற்றல் சமூகம் ஒன்று உறுதி செய்யப்படும் வாழ்நாள் நீடித்த கல்வி வந்து நிறுவப்பட்டு சொன்னால் அங்க நிச்சயமாக கற்றல் சமுதாயம் ஒன்று அது கற்றல் சமூகம் ஒன்று உறுதி செய்யப்படும் இந்த கற்றல் சமூக சமுதாயத்துல அது சமூகத்துல மூன்று விஷயம் ஒன்று கற்றல் நடக்கும் வேலை செய்தல் நடக்கும் மூன்றாவது வாழ்தல் இந்த மூன்றும் மூன்றும் ஒரே நேரத்திலே நடக்கும் அந்த கற்றல் சமூகத்துல மூன்று விஷயம் நடக்க போகுது ஒன்று கற்றல் நடக்கும் 
அடுத்தது வேலை செய்தல் நடக்கும் வாழ்தல் இந்த ஆகிய மூன்றும் ஒன்றோடொன்று இணைந்ததாக ஒரே ஒரே ஏக காலத்துல நடக்கும் கற்றல் சமூகத்தில் பாடசாலைகள் வந்து முக்கியமான இடத்தை வகிக்கிறது இந்த பாடசாலை என்னொன்னு டக்கு அந்த ஞாபகம் வரும் இந்த பாடசாலை கலைப்பு சமூகம் தொடர்பாக சொன்னது வந்து நீங்களா சொல்லுங்க அதுல அவர்ட்ட கருத்தை நாங்க சொல்றாங்க இருமை பாங்கு சார் அப்படித்தான இருமை பாங்கு சொல்லப்படுது என்றா பாடசாலைகளை வேண்டாம் என்று சொல்ற அதே மாதிரி பாடசாலைகளை ஆதரிக்கிறதா இருக்கு இருக்க இவானிலிச் இருமை பாங்கு அந்த ஈனா ஈனா ஞாபகம் வச்சு கொள்ளலாம் இப்ப ஒரு சமய இவர் வந்து ஒரு சமயவாதியாகவும் இருக்கிற சமயம் தொடர்பான மாற்று சிந்தனைகளை முன்வைப்பவராக இருக்க அதாலதான் இவர் இப்ப மூன்று விஷயம் சொல்ல போறோம் ஒன்று வந்து சமயவாதியாக இருக்கிற சமயம் தொடர்பான மாற்று சிந்தனைகளை முன்வைக்கிறவராலாம் இருக்க பள்ளிக்கூடங்கள் தேவை என்று சொல்ற அதே மாதிரி பாட பாடசாலைகளுடைய எதிர்ப்பாளராகவும் இருக்க ஒரு இணையத்துல ஆதரிப்பவராகவும் இருக்க எதிர்ப்பாளராகவும் இருக்க அடுத்த தொழில்நுட்பவியல் கோட்பாடுகளுக்கு எதிர்ப்பாளராகவும் இருக்கிறார் அதே போல தொழில்நுட்பவியல் கோட்பாடுகளுக்கு வந்து ஆதரவு அளிப்பவராகவும் இருக்க ஆகவே இவருடைய கருத்தை நாங்க சொல்ல போறோம் இருமை பாங்குகள் இது மேடம் தந்தது தமிழ் இருமை பாங்குகள் உம் இவற்ற முக்கியமான நூல்கள் வந்து பாடசாலை கலைப்பு சமூகம் இதான் முக்கியமானது பால் நிலை தேவைகள் பற்றிய வரலாற்றை நோக்கி வலுவும் சம கணிப்பும் வேலையின் நிழல் வெகுசன உள்ளத்தை அகர வரிசைப்படுத்துதல் மகிழ்ச்சிக்குரிய சாதனங்கள் மருத்துவவியல் வினைப்பயன் இப்படியான நூல்களை இவர் எழுதியிருக்கிறார் அது நான் அங்க கற்றல் அங்க அங்கல கொண்டு வந்தேன் அடுத்தது கற்றல் சமூகம் இலக்கினை நோக்கி பயணிக்கும் முடிவில்லாத ஒரு பயணமாகும் இந்த கற்றல் சமூகம் என்றது ஒரு குறித்த இலக்கினை நோக்கி பயணிக்கின்ற ஒரு முடிவில்லாத பயணமாக இருக்கும் இந்த இலக்கு என்னோட ஏதாவது உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா ஆஹ் இலக்கு என்று சொன்னோன்னு ஆஹ் பிரதான கலை திட்ட மாதிரிகள் இவர்கிட்ட விஜயபாஸ்கர் சார் விஷயம் பிரதான கலை திட்ட மாதிரி ஒன்று வந்து இலக்கு மாதிரி அது இலக்கு காட்டுரு இரண்டாவது செயன்முறை காட்டுரு மூன்றாவது சந்தர்ப்பவாத காட்டுரு அதே மாதிரி தொடர் வர்த்தி வச்சிருந்தா ஞாபகம் அடுத்தது வந்து கல்வி எல்லோருக்கும் சமமாக கிடைக்க வேண்டிய உரிமையாகும் இதற்காக கல்வியில சம வாய்ப்பு உருவாக்கப்பட வேண்டும் இந்த தத்துவத்தை கற்ற சமூகம் வலியுறுத்துகிறார் சரி என்ன டூ மினிட்ஸ் மோ ஏதாவது சொல்ல வழங்கிட்டால் கருத்துக்கள் இந்த முறை சரியா இல்லாட்டி பேர் ஏதாவது மிதத்தை மாத்தோணுமா அப்படி எல்லாம் கதைக்கலாம் சார் சொல்லுங்க ஆக்குபூர்வமா கருத்துக்களை ஓகே அப்ப நாங்கள் அப்ப நாளைக்கும் படிப்போம் அப்படி தொடர்ந்து போவோமா அப்ப இந்த கிளாஸ் தொடர்ந்து போவோம் போகலாம் தொடர்ந்து போவோம் எக்ஸாம் வரைக்கும் போவோம் இது வண்ண வர தானே பெரிய தாக்கம் இல்ல தானே இருபத்தி நாலு மணி சுயமா படிக்க மாட்டேன் வாசிக்கிறோன்ட்டு நித்ரதுங்க ஓகே அப்ப நாங்க தொடருவோம் பிரச்சனை இல்ல நீங்கள் ஓமண்டா சரி நான் யோசிச்சா நீங்க சுயமா படிக்கணும் டைம் இருக்காது அப்படி யோசிச்சேன் அவ்வளவுதான் ஓகே அப்ப நாங்க நாளைக்கு மீண்டும் ஏழு மணிக்கு நன்றி வணக்கம் சார்